做什么美梦了？你还好意思睡觉？你看看你的成绩，英语二十三，高数二十，计算机二十五，分数还没我岁数大呢。老师，我计算机五十五，你看错行了吧？下课来我办公室一趟。啊，哦。好了好了，继续上课。这次的落后生辅导计划，是学校专门针对挂科严重的同学制定的，邀请高年级的优秀学生，对你们进行一对一的指导，知道了吧？如何将学渣变废为宝，仿佛是一个世界性的难题，而我们下周大学却制定了一个给学渣配备学霸的辅导计划，以其超高的转化率获得老师的青睐，但“学渣”一词是给没能完成既定学习标准的人下的定义。标准冰冷机械，一点儿也不艺术。嗯，同学，不用进去了，里面没有人啊。我已经守了三节课了，这里是无人问津啊。我就是来送一下报名单。嗯？怎么，你也挂科啦？你呢？嗯，我挂的脖子疼。来送报名单的。交什么报名单？这学生会连个辅导计划都没给我，他们还想叫我留级呢。不能吧？大学现在还有留级吗？谁说不是呢？所以我才来找他们讲道理、啊。还有那个叫什么江左的，拿个鸡毛给我当令箭。大家都是有文化的人，别让我看到他，让我看到他，我就。你看到我沙包这么大的拳头没有？我就好好的跟他讲讲道理。那我试试吧，让你不留级。嗯？你是什么人啊？你认识江左？嗯，比较熟。哎，那你能帮我跟他说说吗？行了的话，我就请你吃饭。行，我试试吧。那就拜托你了。我等你好消息哦，走啦，走啦，耶你还真信啊？你不会真觉得你自己运气这么好？怎么不信啊？我高中的时候靠再来一瓶，可是喝了一个月的饮料呢。那么好中奖，当无产品吧？再说之前不学就知道画画，这下麻烦了吧？躺着说话不腰疼，你就不能盼我点好吗？哎，男人长啥样啊？微信头像我看看。呃，微信没加，名字呢？名字也没问，亲爱的，长相、微信、名字都没有，这也是个丧物产品啊！哎，是李老师。李老师。对啊，告诉您个好消息，刚才学生会来电话，他们安排人给你辅导了啊，明天开始补习。真的，谢谢李老师。别高兴太早，你有一个月的观察期。如果在一个月之内，你的辅导员反映你表现不好，还是要重读的啊。没问题，老师，包在我身上。哦，对了，我的辅导员叫什么名字啊？江左。详细情况呢，一会儿看学生会信息吧。江左。好，谢谢老师，再见。好消息，姐妹们，我不要留级了。嗯，我果然是一个被上天眷顾的人。嗯，到
到底是谁这么大本事啊？管他是谁，反正不用我留级就行。哎呀，那小子还有点本事，没想到这么快就办成了。小小，你又有什么好事啊？我跟你说，我不用留级了。留级？留什么级？哎，等下跟你说。简直就是耶稣、上帝、玉皇大帝、观音菩萨转世啊！你在说什么？不是你帮我说服江左的吗？哦，算是吧。我上辈子啊，一定是拯救了银河系才遇到了你，你一定是上天派来拯救我的。哎，对了，你跟我说说呗，这江左的脾气怎么样啊？很严肃吗？嗯，还好啊。你要是不认真补习的话，他应该不会跟你好脸色的。切，他一定要装吧。我跟你说啊，这一次的辅导计划我都打听过了，那就是走走过程，重要的是学霸给的评语，只要评语好，考试的时候老师就会酌情加分，基本就给过了。你调查的这么清楚、啊？嗯那你更应该好好听话了，不然不会给你好评的。那你就想错了。为什么呀？你想想啊，作为学霸，他怎么可能让自己补考的学生不过呢？那不就等于承认自己的失败了吗？像他这种人，让他承认自己的失败，还不让他去死、啊？那，你的意思是什么？脸，我们是他的脸面，他一定会给我们写好评的，要不多没面子呀。所以放轻松。真是精彩！哎，知己知彼，百战不殆嘛。哎，对了，我叫赖队队，你叫什么名字？江总。我不是问他叫什么名字，我问你叫什么名字。嗯。你是江总？你耍我呀？你这不打我脸吗？上课，还是重读？我只是惊讶而已，你长得这么帅，我怎么可能认得出来你是江左呢？而且脸好看的人一般都拉不下脸，你肯定不会跟我计较，对不对？我们都这么熟，我们不熟。哎，对对，老师既然把你安排在我这里补习，那你所有的一切都要听我安排，每天下课之后补习一次，不许请假。哎，我很忙的，我每天要看电影，一周一次，我每天要睡十二个小时。睡动了伤身体。我每天要打游戏的。游戏卸载，不及格，不许玩。这学期期末考试，你必须门门成绩达到优秀成绩线。我不是及格就行了吗？你只有门门成绩达到优秀水平，我的社会实践这一项才能多加学分。为了要那点破脸面，葬送我的大好青春，是真不要脸啊！你说什么？啊？我是说，是不是该吃早点了？哎，要不咱们早点回去休息吧？啊，你要是不愿意，我可以在你的辅导阶段上直接写明原因，你的辅导课也不用上了，直接回答一。呃，<笑>怎么会呢？师傅，以后啊，我一定都听你的。嗯。别说了，对对在补习，他挂了九门。<笑>九门，九门提督。<笑>董泽，我要是九门提督，我就把你送到宫里去当太监。哎，赖错错，我认真跟你说啊，当太监这事儿不归九门提督管、啊。你是不是历史也挂科了？你
董德，快点，五缺一，宿舍对抗呢。来了，走了。宿舍睡着了，刚想。睡着了，梦游的时候就别画向日葵了，怪难看的。这些都是你画的？怎么可能？那些丑的可不是我画的。这幅画是你画的吧？你怎么知道？脸都看不清楚，偷工减料，一看就是你这种偷懒的人画的。你懂什么？这叫创作。你这幅比我在美国费城艺术博物馆看到的梵高真迹差远了。那些东西怎么能跟我？你看过梵高的真迹？嗯，之前作为交换生在费城待过两个月。真羡慕你。这么想看？嗯。那你就好好补习，等你顺利毕业后，想去哪儿都行。啊，估计是看不到喽。嗯。